గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఈరోజు మనం ఉమెన్లో వచ్చే ప్రీమేచ్యూర్ ఒవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ గురించి తెలుసుకుందాము వీటికి సంబంధించి సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ రమా సంతాన సాఫల్య కేంద్రం నుండి డాక్టర్ శృతి గారు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో సో ఈ ప్రీమేచ్యూర్ ఒవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి రీజన్స్ ఏంటి రావడానికి ప్రీమేచ్యూర్ ఒవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏజ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండే వాళ్ళలో ఈ ఓవరీ అంటే అండాశ్రయం అనే ఫంక్షన్ చేయడం అనేది స్టాప్ చేస్తుంది దాన్ని మనం ప్రీమేచర్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం ఇది మనం యాక్చువల్లీ ప్రీమేచర్ మెనోపాజ్ కూడా అని అనొచ్చు లేదా ప్రీమేచర్ ఓవేరియన్ ఇన్సఫిషియన్సీ అని కూడా చెప్పొచ్చు మెయిన్లీ దీనికి రీజన్స్ ఆటోఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఉండొచ్చు లేదంటే మనం ఎక్కువ మెడిసిన్స్ ఇది కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ మెడిసిన్స్కి అవుతుంది అది కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్కి అవుతుంది మెయిన్లీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో మనకి ఇది టాక్సోప్లాస్మోసిస్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాని ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉండేది అట్లాంటి వాళ్ళకి ఓవరీ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అది కాకుండా మలేరియా ఉంటే అవుతుంది చాలా లాంగర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మలేరియా ఉంటే మనకి ఫెయిల్యూర్లో వెళ్ళిపోతుంది స్టిరాయిడ్స్ తీసుకుంటే ఎక్కువ అప్పుడు కూడా ఫెయిల్యూర్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇలాంటి ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు అంటే అర్లీ మెనోపోజ్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని అర్లీ మెనోపోజ్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ యూజువలీ ఇందులో మనకి మెనోపోజ్ సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి హాట్ ఫ్లషెస్ ఉంటాయి బాడీలో ఇంకా వీక్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది పీరియడ్స్ లో అబ్నార్మాలిటీ ఉంటుంది ఎక్కువ అవ్వచ్చు లేదా కంప్లీట్ గా స్టాప్ అయిపోవచ్చు లేదా తక్కువ అవ్వచ్చు ఇనిషియలీ ఎక్కువ పీరియడ్ బ్లీడింగ్ హెవీగా అవుతుంది ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ వరకు ఆఫ్టర్ దాట్ పీరియడ్స్ అనేది మెల్లగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది బ్లీడింగ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది ఆఫ్టర్ అబౌట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ అలా ఓకే సో ఈ మెనోపోజ్ కి ఈ ప్రీమేచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ కి డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఏ విధంగా ఉంటాయి ప్రీమేచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఇది ఒక స్టేజ్ బై స్టేజ్ లో తక్కువ అయితే వస్తుంది అంటే మనకి ఫస్ట్ పీరియడ్స్ లో అబ్నార్మాలిటీ కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత ఓవరీలో ఉండే ఫాలికల్స్ తక్కువ అయిపోతాయి తర్వాత కంప్లీట్ గా పీరియడ్ అనేది ఆగిపోతుంది ఇది స్టేజ్ వైజ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఆ స్టేజ్ నార్మల్గా అందంతా కదా రివర్స్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో మనం కొన్ని మెడిసిన్స్ న్యూట్రిషన్ మార్చుకుంటే అలా మెడిసిన్స్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తే మనం కొంత మటుకు ఇదని రివర్స్ చేయొచ్చు బట్ మెనోపాజ్ అంటే మనకి ఒక్కసారి సెట్ అయితే మెనోపాజ్ అంట్లో అసలు పీరియడ్స్ అనేది రాదు అండ్ అది మనం రివర్స్ చేయలేము చేంజెస్ని ఓకే సో బిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపల వచ్చేది ప్రీమేచ్యూర్ ప్రీమేచ్యూర్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు సో చాలా మంది థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ లో కూడా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటారు కాబట్టి సో ఇది ప్రెగ్నెన్సీ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటారు ఇది నార్మల్ గా ఓవులేషన్ అనేది ఇట్లాంటి వాళ్ళ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫాలికల్స్ అనేది తక్కువ అయిపోతూ ఉంటాయి ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్స్ సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏదో సడన్ గా ఒక ఎగ్ మనకు వచ్చి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే కూడా అనామలీస్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి బేబీలో ఏదైనా లోపం రావచ్చు గ్రోత్ తక్కువ ఉండొచ్చు లో బర్త్ వెయిట్ ఉంటుంది ఐయూజిఆర్ ఉంటుంది మదర్ కి కూడా అంటే ఇప్పుడు దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వెయిట్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉండదు మదర్ లో థైరాయిడ్ రావచ్చు అలా బీపీ షుగర్స్ కూడా రావచ్చు ఇందులో ఓకే సో ఇది ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తారు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు పీరియడ్స్ ఇరెగ్యులర్ గా ఉన్నాయి అటువంటి సిమ్టమ్స్ బేస్డ్ మీద డిటెక్ట్ చేస్తారా ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు యూజువలీ మనకి పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పీరియడ్ సరిగ్గా వస్తలేదు అండ్ డిలేడ్ గా ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ కోసం అని వస్తారు అట్లాంటి వాళ్ళలో మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటూ స్కాన్ చేసుకుంటూ చూస్తాం అలాంటి వాళ్ళ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ చూసుకుంటే మనము ప్రీమేచర్ ఓవేరియన్ ఫెయిలర్ అని డిటెక్ట్ చేస్తాం మెయిన్ గా హార్మోన్స్ చూస్తాం ఇందులో ఎఫ్ఎస్హెచ్ అండ్ ఎల్హెచ్ ప్రీమేచర్ ఓవేరియన్ ఫెయిలర్ ఉండే వాళ్ళకి ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ రెండు హై ఉంటాయి మోర్ ఎల్హెచ్ కన్నా ఎక్కువ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అనేది చాలా హై ఉంటుంది ప్లస్ మనకి స్కాన్ చేసుకుంటే యూట్రస్ నార్మల్ గా ఉంటుంది ఓవరీ సైజ్ నార్మల్ గా ఉంటుంది కానీ ఆ ఓవరీలో ఎగ్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో అది దాని బేసిస్ మీద డిటెక్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా వేరే డిజీజెస్ లో అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిసిఓడి కూడా సో ఈ అలాగే సిమ్టమ్స్ కూడా సేమ్ గానే ఉంటాయి పీరియడ్ ఇరెగ్యులరిటీ అలా సో రెండింటికి ఎలా మీరు డిఫరెన్స్ చేస్తారు ఏజ్ గ్రూప్ ఒకటి చూసుకోవాలి అండ్ నార్మల్ గా పీసీఓఎస్ అనేది అడాలసెంట్ లో వచ్చేస్తుంది ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆర్
she has a POF. So, only the priority basis for the treatment. Mm -hmm. I pregnant, the patient decision for the If she has come for infertility, then we have first preference system. Even the periods are irregular, or the periods are bleeding, then we have to take care of the ovarian tissue, ovarian uh, uh, reserve, and improve the aim. Then we have to take care medicines, then we start to take care of the hormones. The periods, periods are correct, then we have to take care of the hormones. Three months work you use chest in Tarvata, reassess chest them patient ni AMH and edit test chest them and scan chest them. And the improvement unte, Manamu Tanade, Santam X Tisconi, proceed our pregnancy key. Lay do inca improvement lay do ante Atlanti Valu, donor X Kivella Jostundi. Whereas Tanaki Pilla Lunaru, period problem matrame undi ante. Manam hormones come continuous OC pills and edit pet them over three months. And the Loguda the correct type of thing. Okay, so. But IVF change other option IVF change IVF a better option unte the premature ovarian failure wale ke. Inukante wale normal ga follicles unda do ovulation unda do kabati IVF better option unte di. Okay, Hyderabad ch caller unna ro. Hello. Hello. Namaste madam. Namaste madam. Chappan me problem chappan de. Problem unte ma ma already idhar pillal unna ro de. Okay. By the family planning change chamo. Okay. Family planning operation change in years and change five years Okay, that is tubal recanalization and tamu, then open chase, mali operation chase in the cut chase is a tube, then rejoin chayali tube ni. Tube rejoin chase in Tarvata, Miku two months Tarvata, Manamu open Unaya lay the tube success in the lay the surgery and juice kuntamu. But in that case, your success rate is 30% of the tube. If you join the tube, you can try to try to open the normal pregnancy. So, you have only 30% of the chances. Okay, so, the treatment is advanced treatment. Now, the hormones are the effect of the hormones. So, hormonal replacement therapy is the menopause stage. So, you can do the POF too? Yes, the POF too. You can do the hormonal replacement therapy too. But we have one to two months hormone replacement therapy if they are aiming for pregnancy. We have to use the donor eggs after two months and the ovulation induction is used to do the next fertility step. Okay, next call is going to be done. Hello? Hello, Namaste Andy. Namaste Madam. Tell me, what is the problem? Dr. Garunar. Madam, I have been married for six years. Okay. चपड़ी। मैडम सिक्स इयर्स मैं मैरिज है सिक्स इयर्स होती हूँ मैडम। ओके। मैं वन्नी टेस्ट लेने टेस्ट को मतलब जब चुना मैडम इधर हम हो। ओके। मैं फैमिली जिम्मेदार हूँ। ओके। ये कुछ कुछ तरह तरह मैडम अन्य टेस्ट लेने बाने हो चुने हैं मैडम। ओके। तरह तरह प्रति मंथ तो जैसे मंथली थ्री � ओके अकाल आता है ना एचसीएसजी है नहीं उत्तेजित है मैडम हाँ एचसीएसजी टेस्ट टेस्ट इंद्रा होता है दांत लो एंड जो राइट साइड जो ट्यूब ब्लॉक इन डाले ब्लॉक कुंडिया नहीं ओके दाने वाला निलवर्त लेने जाते हैं मैडम आधे आंटी ट्यूब ब्लॉक उन्हें मन की नॉर्मल का प्रेगनेंसी रावड़म कौन मेरे मनम दानी कच्ची तंग का 100 परसेंट कंफर्मेशन जेस कॉल ऐंटे डायग्नोस्टिक लैपेस्कोपी चेस्टे मनक तेल्स पोतुं दिने जंगने ब्लॉक उन्दा लेदा ओकोक सारी मनम हेचेजी चेस्टे नपुर पेन नोप्पी अनेक कुछ में क्वोस तुंदे अलान नोप्पी अच्छी नपुर गुड़ा मनक ओकोसाइड ब्लॉक अनेक गुड़ा चुपिस यदि निज़ंगने ब्लॉक उन्हें मानें मुदानी ओपन चेडान के अटेम्प्ट चेस्ट तम हिस्ट्रोस्कोपी तो अटेम्प्ट चेस्ट तम ओपन चेडान के सक्सेसफुल का ओपन चेस्ट इस ते ओपन आई पोते मेरो नॉर्मल का इंटरनेट ट्राइजेस कोच प्रेगनेंसी की ओके विकार बाद इंच कॉलर ना रू हेलो 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 नमस्ते एंडी हाँ ना मे� मतलब ये कब बाप बूटी चंटे आए थे, मम्मी सुई के रेंडे सब्जी दे दो। ओके। आह इतने मतलब ये कावलन कोटन है मेरा, किलल कावलन कोटन है। तो मेरी बेबी इन्दु को चंट पॉइंट दे। अंते मैंना बर्थ डिफेक्ट्स है मैंना उन्हें इंदा। हाँ हाँ हाँ। तो बाप बूटी करके नहीं उन्हें मेरा। ओके। पूरा सब्जी रे अभी 
ఉమ్మినీరు పోయి సెవెన్ మంత్స్ మధ్యలో ఉమ్మినీరు పోయి బాబు నిలవ నిండాక ఓకే 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 సో మీరు నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేసే ముందు కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటాయండి హార్మోన్ సరిగా ఉన్నాయా థైరాయిడ్ ఇంకొకటి టార్చ్ టెస్ట్ అనేది చేస్తాం ఇన్ఫెక్షన్స్ కోసం అది చేయించుకొని అందులో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అది టార్చ్ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ తీసుకున్నాక ప్లాన్ చేయండి ఇంకొకటి మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి సెవెన్ మంత్స్లో ఇలా ప్రెగ్నెన్సీ సడన్గా ఉమ్మనీరు పోయి ప్రెగ్నెన్సీ పోయింది కాబట్టి ముందు నుంచే కొంచెం రిపీటెడ్గా బ్లడ్లో సిఆర్పి అనేది చూసుకుంటాం ఇన్ఫెక్షన్ లెవెల్స్ చూసుకుంటూ ఉంటాము మంత్లీ మంత్లీ అది చెక్ చేయించుకుంటూ ఉండండి మీకు నార్మల్గానే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో నమస్తే అండి హలో నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి సెవెన్ మంత్స్ అయింది ఓకే మా హలో హలో చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి ప్రాబ్లం అంటే పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే అంటే మీకు కలిసినప్పుడు పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుందా కలిసినప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది మామూలు నార్మల్ డేస్ లో కూడా వస్తుంది ఓకే అంటే పెల్విక్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే కూడా మీకు ఇలా మామూలు టైంలో కూడా పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి జస్ట్ ఒకసారి స్కానింగ్ చేసుకొని అండ్ వెజైనల్ మానంలో నుంచి మనం కొన్ని టెస్ట్లు అనేది చేస్తాం ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉందా అని చూడడానికి దాన్ని హై వెజైనల్ స్వాబ్ అని చెప్తాము ఆ హై వెజైనల్ స్వాబ్ ఒకటి స్కానింగ్ ఒకటి చేయించుకొని చూస చూడండి ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉంటే దానికి ట్రీట్ చేస్తే తగ్గిపోతుంది ఇంకొకటి వెజైనల్ డ్రైనెస్ అంటే మానంలో డ్రైనెస్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా మనకి కలిసినప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పెయిన్ అనేది ఉంటుంది దానికోసం మీరు కొన్ని జెల్స్ ఉంటాయి ఆ జెల్ యూస్ చేసి ట్రై చేయండి మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే సో నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో 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 నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మల్లేష్ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం నాకు పాప పుట్టి రేపు జూ జూలై ఫైట్ వస్తే టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం ఓకే ఆ తర్వాత మా ఫ్యామిలీ మా మా మిస్టర్స్ కి ఆపరేషన్ కుకట్పల్లిలో చేయించాను మేడం అది ఆపరేషన్ అయితే పిల్లలు అవుతారు అంటే అని చెప్పి చేశారు మేడం ఓకే గర్భసంచిలో ట్యూబ్ లో ట్యూబ్ లో గడ్డలు అయిన అంటే చెప్పి చెప్పారు మేడం ఓకే ఆపరేషన్ చేయించినా గానీ ఈ విడకు మంత్ అనేది కరెక్ట్ కాదు మేడం ఓకే అవును మేడం మంత్ ప్రతి మంత్ టూ మంత్ ట్యాబ్లెట్ చేసుకుంటే గిన కరెక్ట్ మంత్ అవుతుంది మేడం ఓకే టూ మంత్స్ ఒకసారి వస్తుంది టూ మంత్స్ గానీ ఎయిట్ మంత్స్ గానీ మేడం ఓకే ఫోర్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ అలా అవుతుంది మేడం అంటే మీరు కొన్ని హార్మోన్ టెస్ట్ చేయించాలి ప్రొలాక్టిన్ ఏమైనా హై ఉందా థైరాయిడ్ హై ఉందా అది కాకుండా ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఏమైనా హై ఉందా లేదా ఎల్హెచ్ హై ఉందా చూసుకోవాలి ఇది 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 ఒకటే కాదు హార్మోన్స్ ఒకటే కాదు ఈ మధ్యలో తను ఏమైనా వెయిట్ పెరిగినారా అని చూసుకోవాలి అలా ఏమైనా ఉంటే దానివల్ల కూడా ఇలా పీరియడ్స్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంది మీకు గడ్డ కూడా తీసేసారు కాబట్టి నార్మల్ గా పీరియడ్స్ అయితే రావాలి ఇలా ఈ హార్మోన్స్ ప్లస్ వెయిట్ ప్రాబ్లం ఉంటే మీకు డిలేట్ గా పీరియడ్స్ రావచ్చేమో ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి 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 వింటున్నాము ఏం లేదు మేడం మా వైఫ్ కు షుగర్ ఉంది ఓకే ముందు వచ్చి సిజరీ చేశారు ఓకే అది ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోవాలని ఉన్నాము ఓకే ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా మేడం షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంచుకొని ప్లాన్ చేస్తే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ షుగర్ అన్కంట్రోల్డ్ ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావడం కూడా డిలేడ్ ఉంటుంది వచ్చినా కూడా బేబీ కూడా సేఫ్ ఉండదు ఏదైనా అంటే బేబీలో లోపల అనామలీస్ ఏదైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ షుగర్ చూసుకొని అది కంట్రోల్ లో ఉంటే వేరే హార్మోన్స్ కూడా మీ ఇంద్రియం టెస్ట్ చేసి కన్నాలు కూడా అవన్నీ నార్మల్ ఉన్నాయంటే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కర్ణాటక నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి మాకు త్రీ ఇయర్స్ అయితే మ్యారేజ్ అయ్యి ఓకే త్రీ ఇయర్స్ అయితే మ్యారేజ్ అయ్యి ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు ఓకే అమ్మ మీరు త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఇంకా పిల్లలు లేరంటే మీది మీ హస్బెండ్ ఇద్దరిది టెస్ట్ చేయించుకోవాలి పీరియడ్ వచ్చిన మూడో రోజు లేదా నాలుగో రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ హార్మోన్ టెస్ట్ చేయించండి అది కాకుండా థైరాయిడ్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ మీది ఎక్స్రే చేసి ముట్ట ఆగిపోయిన తొమ్మిది రోజుకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఎక్స్రే అనేది చేస్తారు హెచ్ఎస్జి ట్యూబ్స్ రెండు ఓపెన్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకొని మీ హస్బెండ్ది కూడా చెక్ చేయించుకోండి అందులో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని ట్రీట్ చేసుకుంటూ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయొచ్చు మీరు ఓకే సో ఈ పిఓఎఫ్ కి సంబంధించి పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ కూడా చేస్తారు సో ఆ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎవరికి అది సెట్ అవుతుంది అంటారు 
PRP treatment in trial phases low on the uh, platelet rich plasma lo koni growth factors and the uh, growth factors vala manaki e ovary e the insufficient ga pani chestundi than ni conjum reverse ga um, reverse IS chances I think in Jeptunaru. Can inka trial clinical phases trials low on the clinical low. Okay. So manam ink oka twenty thirty patient low chest and tells tundi allow on the anadi. Okay. Results so adhi. PRP to part two stem cell therapy good or chest nurse. Stem cell therapy use I tundi. Uh, so are they allow on tundi? Procedure stem cells ni it would depend on right? human stem cells ante manam uh, placenta delivery tarvata placenta through save chest uh, uh, collect chest kone help chest no? stem cell regeneration ki use chest them blood lo inject chest kone chest them inga ko team adhi plant extract the osthundi stem cell therapy ani a plant extract the adhi powder log osthundi every day one fasting uh, this ko valadi two months to three months uh, dani course untundi. That is used as the good than keep blood supply and hormones rendu improve. I take a body over the edi sariga panjet ledo at the reverse ka itundi. Okay, so a time taking process Ta uh, three four months. Okay. Ante adi andar ki effect itundo le telido. Mm -hmm. Ipan manamoka ten to fifteen patients ki stem cells itcha man konde. Andlo one or two patients matrame respond a watch. Okay. So, self and in the, in the case, pleasant alone stem cells ne, regenerate chest. But bone marrow is used stem cells. Thies coach thies coach so, dan wala use dan is used Bone marrow harvesting is a complicated process. Kabatti, adi manaki help Whereas, if you placenta delivery, you have cord blood lo unde stem cells. Placenta lo unde stem cells adi manak harvesting is easy. Storage is easy and economical. Untundi. Bone marrow stem cell retrieval is very costly. Untundi. So, this e e process is better uh, idi. compared to that. Uh -huh. yeah. Next call. This Hello? Madam. Namaste, Andy. Madam, I am the general. Madam, I am the general. 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 Madam, change and madam, uh, Madam, uh, Madam, 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 Adi kakuna tanaki period sarika out lay than mature egg ganadis undadu natural ga undadu. So me either ki treatment house from partundi, mir IVF ki well and better miku IVF ixi change kunte miku success rate ek won't to the. Okay, so e PUF unavalaki endometrium good correct go on to the leather damaged go on to the valak treatment evidang. Usually endometrium is the effect of vadu. But uh, manam natural ka try just na put endometrial thickness and the point eight to one one work on a undali minimum ka. In the low POF lay methyl estrogen and a hormone body lo takwa on to the kabati endometrium point six point seven can equa grow avadu. Atlanti valaki manam in the stamate first endometrium improvement chase kunta. Kony uh, medicines uh, and hydrotubation on each stamadi chase kuntu. Inko granulocyte colony stimulating factor nunta. Adi guda uterus lo vasi. The endometrium improve ipote. She can conceive easily. Okay, next call this kunamu. Hello? Sir, namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Problem, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Okay, ma. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Okay. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Okay. Any months? Sir, namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Okay. 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 Miru Avani choose Kuni Pru Miru hospital pillate hormones, sugars, thyroid test change and day. And the problem on the choose covalia, the Kakuna charge treatment good at this Kunte, Miku help Aitunyadi. 
అండ్ నైన్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యి అవ్వంగానే మీరు డెలివరీకి ప్లాన్ చేయాలి టెన్ మంత్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇలా అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది మీకు ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో నమస్తే అండి మేడం డాక్టర్ గారు తో మాట్లాడాను చెప్పండి వింటున్నాను ఆ నమస్కారం మేడం నమస్కారం అండి మేడం నాకు మ్యారేజ్ అయి 2 ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం ఓకే అయితే 1 ఇయర్ నుంచి మేము పిల్లల కోసం హాస్పిటల్ లో జీవించుకోవడానికి వెళ్ళాము ఓకే అయితే నా వైఫ్ కి ఏంటంటే అది సెప్టెట్ యూటెరస్ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పారు ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే అది ఎగ్ రిలీజ్ అనేసరికి అవ్వట్లేదు ఆ రిలీజ్ అయిన ఎగ్ కూడా డెవలప్ అవ్వట్లేదు సైజ్ పెరగట్లేదు అని చెప్పేసి చెప్పారు ఓకే అయితే దీనికి ఇంజెక్షన్స్ అలాంటివి కూడా వాడాం మేడం 6 మంత్స్ నుంచి వాడాము ఓకే ఏ మళ్ళీ లాస్ట్ మంత్ ఏ వల్లే అంటే నార్మల్ గా అవ్వట్లేదు కదా మరి ఈసారి ఐయూఐ చేద్దామని చెప్పేసి చెప్పారు మేడం ఓకే లాస్ట్ మంత్ ఐయూఐ కూడా చేయించాను కానీ సక్సెస్ కాలేదు మేడం మరి ప్రాబ్లం ఏమంటారు ఓకే అంటే సెప్టెట్ యూట్రస్ ఉంది కాబట్టి మీకు ప్రెగ్నెన్సీ తొందరగా వస్తలేదు ఆ సెప్టమ్ అంటే మనకి చిన్నగా సెప్టమ్ ఉంటే అది ఏం చేయదు నార్మల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది కానీ సెప్టమ్ చాలా పెరిగి పెరిగి ఉంది మీకు యూట్రస్ లో రెండు భాగాల్లో డివైడ్ చేస్తుంది అంటే అది తీసేయాలి సెప్టమ్ అనేది మనం ఫస్ట్ అది తీసిన తర్వాత అది ఒక ఆపరేషన్ ఉంటుంది హిస్టోస్కోపీ ద్వారా చేస్తాం అది అది సెప్టమ్ తీసినాక మీరు ఐయూఐకి ప్లాన్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం మనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది మేడం మ్యారేజ్ అయ్యి ఓకే ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యి ఒకసారి ఎనిమిది నెల బాబు చచ్చిపోయిండి ఓకే ఒక మూడు సార్లు కూడా నాలుగో నెల ఆరో నెల అట్లా బీడింగ్ అయ్యి చచ్చిపోతున్నాడు అయితే వయస్సీస్ హైదరాబాద్ వయస్సీస్ లో జనించిన మేడం జన్ ప్రాబ్లం ఉందని అన్నారండి అంటే మీకు ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాతనే బేబీస్ ఇలా అవుతుంది కాబట్టి యూట్రస్ గర్భ సంచిలో అది బస్సుల్ వీక్నెస్ ఏమైనా ఉండొచ్చు మీకు నెక్స్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు మనం దానికి కుట్లు వేస్తాం స్టిచెస్ అనేది వేస్తాం అది ఒకటి చేసుకోవాలి ఇంకొకటి హార్మోన్స్ కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ థైరాయిడ్ షుగర్స్ చెక్ చేసుకుంటూ అవి అన్ని నార్మల్ ఉంటే మీకు ప్రెగ్నెన్సీకి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో మోనిక గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం నాకు దీని అండర్లో గర్భగృహ ముప్పై ద్వారం మీద ఉంటారు కదా దీని అండర్లో కింది సైడ్ లో కొరుపులు కొరుపులు కనిపిస్తుంది దాని ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తాయా రాదా డౌట్ మీకు గర్భ సంచి మౌత్ గర్భ సంచి నోట్కు ఉన్నాయంటే దాన్ని పాప్స్మియర్ టెస్ట్ టెస్టింగ్ చేసి చెక్ చేయించుకోవాలి అది ఏమైనా హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉండొచ్చు హెచ్పీవీ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉంది అంటే దాన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ప్లాన్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ప్రెగ్నెన్సీ రావడం కూడా డిలేడ్గా వస్తుంది వస్తే మనకి అబాషన్ అయ్యే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది మీకు గర్భ సంచి నోటికి లేదు మానంలో ఉన్నాయి అంటే పర్లేదు అది ఏం కాదు ప్రెగ్నెన్సీకి ఓకే సో ఈ పిఓఎఫ్ అనేది జెనెటికల్ గా వస్తుంది అంటారా లేదంటే ఇందాక మీరు చెప్పే రీజన్స్ దానివల్ల వస్తుంది అంటారు జెనెటికలీ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మదర్ ఆర్ సిస్టర్ కి పిఓఎఫ్ ఉంది లేదా ఎర్లీ మెనోపాజ్ అయిపోయింది ప్రీమెచ్యూర్ మెనోపాజ్ అయిపోయింది అంటే అట్లాంటి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ రిస్క్ లో ఉంటారు అండ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి కొన్ని టర్నర్ సిండ్రోమ్ అంటాము డౌన్ సిండ్రోమ్ అంటాము లేదా ఫ్రెజైల్ ఎక్స్ సిండ్రోమ్ ఇట్లాంటివి ఎవరికి ఉంటాయో అట్లాంటి వాళ్ళు ఇది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రీమెచ్యూర్ ఓవెరియన్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే సో ఇందాక చెప్పండి ఎగ్ కౌంట్ తక్కువ అయిపోతుంది అనేసి సో ఎగ్ కౌంట్ ఎందుకు తక్కువ అవుతుంది అంటారు నార్మల్ గా మనకి ప్యూబర్టీ అంటే అప్పుడు టెన్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ లో త్రీ ల్యాక్ టు ఫోర్ ల్యాక్ ఫాలికల్స్ అనేది ఉంటాయి ప్రైమోడియల్ ఫాలికల్స్ బట్ అందరిలో ఏమైతే ఎవ్రీ మంత్ మనకి పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఎగ్స్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతాయి అది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అది అది హార్మోన్ డిపెండెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి పోతాయి అందులో వన్ ఆర్ టూ మాత్రమే మెచ్యూర్ ఎగ్ అవుతుంది సో ఇలా ఎవ్రీ మంత్ మనకి లెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ నుంచి టిల్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వరకు అయితే ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ బట్ అప్పుడు హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఎగ్స్ మాత్రమే పోతాయి బట్ వన్స్ మనకి థర్టీ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన తర్వాత అది ప్రాసెస్ ఆఫ్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అనేది చాలా డబుల్ అయి డబులింగ్ అయిపోతుంది త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ పర్ మంత్ మనకి పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు పోతాయి అవి ఎగ్స్ అట్లాంటి వల్ల తొందరగా తగ్గిపోతాయి ఎగ్స్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్లాన్ బిఫోర్ థర్టీ
యూట్రస్ డీవియేటెడ్ యూట్రస్ డీవియేటెడ్ అనేది కొంతమందికి ఉంటుంది అది ఎందుకు ఉంది అని చూసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఓవరీలో ఏదైనా బ్లడ్ కలెక్ట్ అయ్యి ఎండోమెట్రియోసిస్ అని అంటాం అది ఉంటే కూడా అది యూట్రస్ ని ఒక సైడ్ కి పుష్ చేసేస్తుంది సో అలా అది క్రాస్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది యూట్రస్ అది కాకుండా ఏదైనా ఇంతకు ముందు మీకు వేరే ఏమైనా ఆపరేషన్స్ అయినాయి అంటే లోపల అడేషన్స్ వల్ల కూడా అలా అవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ రిపీటెడ్ గా పెల్విస్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తే కూడా యూట్రస్ అనేది డీవియేట్ అయిపోతుంది మీకు యూట్రస్ డీవియేట్ అయింది దానికోసం అబార్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే తక్కువ ఉంటాయి బట్ ఏమంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేది డిలేడ్ అవ్వ డిలేగా రావచ్చు వచ్చినాక అది మీరు హార్మోన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే కంటిన్యూ అవుతుందండి ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేజ్ లో పిఓఎఫ్కి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓన్లీ త్రూ మెడికేషన్ ఆర్ ఎనీ సర్జరీ నో నో సర్జరీ మనం ఏం చేయలేం దానికి ఎందుకంటే దీని జస్ట్ మెడిసిన్స్ వల్లనే మనం చేసుకోవాలి అది హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ చేసుకొని మాక్సిమం అట్ ద లాస్ట్ అంటే మనం డోనర్ ఎగ్స్ కి వెళ్ళి ఇంకా ఐవీఎఫ్ చేయించుకోవాలి దాని ట్రీట్మెంట్ ఓకే సో పిఈఎఫ్ కి సంబంధించి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా మంచి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ